اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں یعنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے ارکان کی تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلیڈی دے چکا ہوں صرف فیزیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہماری جو ایڑیاں ہیں ان کے اوپر چاکر گرنا چاہیے جتنا دو شولڈر کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڑیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ تقریباً کیلکلیشن کرنے سے ایک نارمل آدمی کا دس انچ تک بنتا ہے اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ بارہ انچ تک بھی کر سکتا ہے لیکن دس انچ تقریباً ایک بالش کے قریب ضرورت ہوتی ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے یعنی پیلل تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پیلل ہیں اور ہتیلیاں شولڈر کے پیلل ہیں تو نہ یہ ایسے رفائی دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفائی دین یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بہت اگر سائٹ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور انتیلیاں جو ہیں وہ کندوں کے برابر آ جاتی ہیں اس کے بعد اللہ اوپر جب کیا اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے بائیں ہاتھ کی زیرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ ایسے بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں دایا ہاتھ بائی زیرہ پر آنا چاہیے وہ میں نے پوری ڈیفنیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آو ریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکوب میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوب میں جانا ہے اور رکوب میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں رکو کی تسبیحات پڑھنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع اللہ علیہ وآلہ حمیدہ اور یہاں پر ہاتھ لاکر پھر اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا الحمد اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں فیلال صرف پوسٹر بتا رہا ہوں کہ پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے اس کے بعد اللہ عمر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد گھٹنوں کو وہ اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے اور بالکل جس طرح رفل ادائیت کرتے ہیں وقت انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھی اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندے کی سیدھ میں آئیں گی اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پندے کی بلا روح ہونے چاہیے یہ ایسے کرتا بھی بنا ہے اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڑیاں جوڑی ہوئی ہو اور پنجے مڑ کر کی بلا روح ہونے چاہیے پھر اللہ اوپر کہہ کر بائیں پاؤں بشا لینا ہے اور دائیں پاؤں پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اوپر کہنے سے اور پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ اس طرح حد کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارہ اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارہ لے کر 
تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے اور واپس قیام میں آنا ہے اب جب قیام میں دوسری رکت میں ہے تو رفل یہ دین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکت ہے اور رکتیں جو ہے تارکن میں رفل یہ دین ہوتا ہے تو یہ اوپر اور آتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ جب دوسرے سہدے سے یا تشہور سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ آٹا گوندنے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے وہ روایت ویسے ہی صحیح ہے بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنے ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب سخت میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندہ اور پاؤں ملیں گے کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سخت سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندے سے کندہ اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے کی بلا روخ رہنے چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ رفل یدین کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہود میں پہلے تشہود میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائے ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ درمیان اللہ تشہور میں اگر دعا نہیں مانگ رہے مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے تو اس کو صرف اشارہ تک ہی لے کر آنا ہے پھر اللہ اوپر کہا کہ جب تیسی رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسی رکت چونکہ آر رکت ہے یہ رف الیدین سے شروع ہوگی رفل یہ دائم کریں گے یہ ذرا سائٹ سے بھی اس کو دیکھیں سائٹ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتیلیاں آگئیں تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو پچھائی نہیں جا سکتا یہ ہے محاضی میں آ جاتے تھے پیل لنا جاتے تھے اس طریقے سے اور وہ یہ نارمل کھلی ہوئی ہوگی نہ زیادہ نہ کم جو عام حالت ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں قبل اس کے بعد پھر ہاتھ بار لیے جائیں اور پھر تیسی رکت کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رکت والی ہے دو رکت والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے تو چوتھی رکت میں تورک کریں گے یا فضل کی دوسری میں کریں گے اور تورک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سر اٹھایا تو بائیں پولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے اس طرف سے آگئے ایسے بیٹھتے ہی امی بھی یوں کر لینی اشارہ تو بائیں پولے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بائیں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے اسے بخاری میں موجود ہے باقی کتاب ہوگی اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے باقی سارے ریفرس ہمارے رسچ میپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشہود کی دعاوں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ اولی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھے ہو کیسے سے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمت اللہ پورا پھیرنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابو دعوت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری زرا یہ دائیں پ ران پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی جب تو وہ بیٹھے ہو ایسے یہ بھی سنت ہے یہ کری رہے گی اور یہ لگی بھی ہوگی اور اگر دوسری رکھت میں بیٹھیں گے تو سن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہیں وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی وہ درمیان والے تشہود میں لگتی ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ بھی سنت ہے اگر زانوں پر رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے لیکن جب تو وہ بیٹھیں گے تو صرف دائی ل لہذا یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ ایڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کے سارے پوسچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور اب فیزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر 
نماز میں جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی ایڈریس کرو گے ان اللہ ہاں جی اب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے پوسٹرس پہلے ہی ایڈریس کر دیے اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا ایٹ لیسٹ درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں یہ کتنی تین تین تصبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے تو جتنی دیر کے لیے میں رفل ذہن کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ و یرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اِذْدِنَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيْرِ الْمَضْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّانِّينَ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اکبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر تو یہ طریقہ تھا دو رکھتوں کا چار رکھتے ہوں گی تو چار رکھتوں کے بعد تبرک بیٹھنا اور درمیان والی تشہور جو ہے وہ عبدو و رسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہو گیا کم از کم جو نماز کا آپ نے قبول ہے اب جو اس کے علاوہ تسبیحات کے ساتھ ہے وہ بھی میں ایک دفعہ نماز ٹیٹ کر کے بتا دیتا ہوں الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفضه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سب روح القدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي صدق القدس رب الملائكة والروح الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك القدس رب الملائكه والروح الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضور عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ستة شهود من إسلام من أسي عطرك أسي عطرك نامي دروستا اور يومي دروستا دونو طريقة دروستا یہ ہو گیا وہ طریقہ کے زیادہ دعائیں مانگنے والا اور کس طریقے سے زیادہ اذکار کیے جا سکتے ہیں اس کے لئے جو سنت اذکار ثابت ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اب میں صرف جو قیام ہے جماعت کی نماز میں وہ قیام کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بتاؤں گا تاکہ پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ 
کی ہر آیت کے بعد وقفہ کرتے تھے اور رکو میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تو وہ سنت بھی جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جائے اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور ہم قومے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تمہارا سر جو ہے وہ گدے کے سر سے بدل دیا جائے جو لوگ امام سے پہلے رکن کو ادا کرتے ہیں اس میں اب میں جو صورت الفاتحہ پڑھوں گا تو جو طرز کے ساتھ پڑھوں گا وہ امام کی طرز ہوگی اور بیچ میں جو وقفہ سکتا امام کا دینا سنت ہے جو میں نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا اس میں مقتدی کس طریقے سے ساتھ ساتھ صورت الفاتحہ پڑھے گا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ صورت الفاتحہ پڑھے تو میں ساتھ ساتھ آہستہ بعد میں جو پڑھوں گا وہ مقتدی کی آواز ہوگی اور جو امام کی آواز ہے وہ کراد کے ساتھ ہوگی آخر میں جا کے امام کے ساتھ آمین ملنی چاہیے اور اس میں کوئی حد نہیں آخری آیت میں جب امام مطلب با اس کو کھینچے اسی کھینچنے کے دوران وہ مقتدی بھی پڑھ لے جس طرح کہ امام کراد کر رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ اوپری بھی تو کہتے ہیں اس دوران بھی تو ہم امام کی کراد نہیں سن رہے ہوتے تو اس پورشن میں کراد بھی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود اپنا پڑھتے بھی جائیں گے اور جو بندہ بعد میں شامل ہوا اگر وہ سکتے والی سنت زندہ ہو جائے یعنی رکو میں جانے سے پہلے فاتحہ اتنا سکتا تو اس میں آ کر مقتدی پڑھ سکتا ہے وہ میں دونوں کر کے بتا دیتا ہوں سنا میں آستہ آواز میں پڑھوں گا امام کو جو کہ ریپریزینٹ کرنا ہے سنا امام اور مقتدی دونوں نے پڑھنی ہے اور نظر سجدے کی طرف سامنے بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن آسمان کی طرف وہ دائیں بائیں کرنا بنا ہے لیکن سامنے بھی زیادہ دور نہ جائے پر سجدے کے محاضی کے قریب قریب رہے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی نماز بھی مکمل کی جائے گی اور اس میں مکرات والا جو وقفہ ہے تو سکتے جو ہیں ہر آیت کے بعد سکتا اور رکوع سے پہلے سکتا وہ میں نے بریف کر دیا اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی سب بنانے کا کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ نصب مالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتمام کے ساتھ صفحہ سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انفیسائز کرتے تھے صف سیدھا کرنے پر حتیٰ کہ ہم اپنے ساتھ ہی کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفوں میں جڑ کر رہو تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کرتے اور اس کی بالکل لاجک سمجھ آئی جو ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے یعنی ایک گورا ہے اس کو کالے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن سب میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو امیر ہو یا غریب وہ سب برابر ہو جاتے تو اب ہم سب بنا کر کے سب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیز ڈیمانسٹریٹ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سب میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے اگر لیفٹ والا نمازی تبرک بیٹھے تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا ایک بندہ نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے لیکن پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے یہ بعض لوگ ایسے ایسے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے قبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے یہ جو آتا ہے ٹکنے سے ٹکنا اور پنڈلی سے پنڈلی وہ صرف بتانے میں سن نبی دوں کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے تھے کہ محاورت انباد ہوئی ہے یہ نہیں ہے ٹکنا تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے اس لیے پھر اہل بدت اہل سنت کا مزاق اڑاتے ہیں یہ ٹکنا ٹکنا کرتے ہیں ٹکنا تو ملتا ہی نہیں تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے تو آپ تو ہم انشاءاللہ کچھ نمازی کٹھے ہو کر اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے آج جناب پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے اور یہ شروعات جو ہے ٹکنوں سے اوپر ہونے چاہیے شروعات بھی اوپر کر لیجئے آدھی پنڈی تک پسندیدہ ہے لیکن ٹکنے ضرور نگی ہونے چاہیے اور پاؤں کے پنجے کی بلہ رکھ ہوں اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا ہے یعنی جتنا یہ شولڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھولنے چاہیے اس سے زیادہ نہیں کھولنے چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اگر میں زیادہ اس سے کھولوں گا جتنا کہ میرا قد ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مزاج بنے گا 
اسی طریقے سے اگر میں کم کھولوں گا تو میرا ساتھ والا مل نہیں سکے گا تو یہ اپنے جسم کے مطابق کھول لیں تو پھر کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے اچھا پاؤں کے بڑی مارڈن بات ہے پاؤں کی ایڑیاں سیر میں ہونی چاہیے پنجے نہیں کیونکہ بعض لوگوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہم سب کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایک سیر میں ہیں کچھ کا پاؤں آگے نکلے میں پیچھے بعض لوگ اس کو یوں ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے ایڑی سیر میں وہ بالکل سب کی ایڑیاں سیر میں ہو پاؤں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور پاؤں کے پنجے کی رخ ہونے چاہیے اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے وہ اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ باندھے اور پھر دیکھیں کہ کندھے سے کندھا ملتا ہے کہ نہیں اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ باندھے امام کے پیچھے جب اللہ اوپر کہہ کر آپ آگے تو بس ٹھیک ہے اس طریقے سے نماز ٹریڈ کرنا ہے تو اب یہ ابزرو کریں کہ سب کے یہ جس طرح میں نے کندھا ملایا اور پاؤں بھی ملایا ہوا ہے باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں کندھے سے کندھا اور جی پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے اچھا اب کیا کبھی ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ پھر کندھے سے کندھا مل نہیں سکتا اگر یہ بھی یہ خدا کا راستہ کام شروع کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں پڑ دیں گے تو اس طرح کرنے سے یہ کندھے کی سیر سے ہٹ جاتا ہے لہذا ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے باندھ لیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھ دیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو انسان تھک جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں ایسے ہاتھ نہیں رکھنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دایا ہاتھ ہلکا سا رکھنا ہے اس کو سہارا دے کر اندر کی طرف دبا کر یہ سینے کے جو ہے وہ تاکہ آسانی رہے سینے کے اوپر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹ بن جائے گی ادروائز اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی اسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے یہ ایک ہی طریقہ ہے اب آپ سب لوگ جو ہے نا رف الدین کو ایک وقت کریں ایسے رف الدین کریں سب کے ساتھ اور رف الدین کی حالت میں رہیں تاکہ میں دیکھوں رف الدین سب کا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں اچھا یہ نارمل پوزیشن میں یہ اسمان بھائی کا سب سے بہتر ہے یہ دیکھیں اس کو بھی کیمرہ روک ہونا چاہیے ایسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ کیوں منہ لگائیں اور ایسے کر کے دیکھیں کہ یہ ایسے رکھ کے اس کو واپس لے کے آئے تاکہ پتا چلے کہ میں ہاتھ سیدھے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں تو وہ یہ بھی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان سب کو سائڈ ویو سے دکھائیے کہ سب کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر لہذا اس حدیث میں کوئی فرق نہیں اصل میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں یعنی کانوں کے برابر انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر آ جائیں تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے اب آپ سب لوگ رکو میں جائیں اللہ اوپر کہہ کے رکو میں گئے جب رکو کی حالت میں بھی جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگوں نے انگلیاں نہیں کھولی ہوئی انگلیوں کو یوں کھول کے ایسے اس طریقے سے اس کو یوں پکڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے اور یہ جو یہ جو یہاں پر گھٹنے کے جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی کا یوں دباؤ پڑنا چاہیے ایسے پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کمر سیدھی ہوگی بالکل ٹھیک ہے سب کی کمر سیدھی ہے اس وقت پھر سمیر اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہہ کے رب الدین کرنا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی طرف جانا ہے پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ گھٹنے اللہ اکبر اب سجدے میں پوچھتے ہی سب نے اپنی ایڑیاں ملا لینی ہیں فوراً ایڑیاں ملانی ہیں اور پاؤں کے پنجے جو ہیں وہ مڑ کر جتنا ہو سکتا ہے کبلا رخ ہو بالکل ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے پھر اللہ اوپر کہہ کر بیٹھے اللہ اکبر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا ہے اب دونوں ہاتھ زانوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے دونوں طریقے سے درست ہے جیسے آسانی ہو اس طریقے سے رکھنا پھر اللہ اوپر کہہ کر دوسرے سجنے میں تو پاؤں کی جو ہے وہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایڑیوں کا ملنا اور پاؤں کے پنجے جو ہے یہ کبھی رخ ہونے چاہیے اس کو دبائے ذرا ایسے کم از کم تین اگلیاں تو ہو جتنی ہو سکتی ہیں پھر جیسا اسرار کرتے ہوئے آپ اٹھے اللہ اکبر نہیں آپ یہ غلط بیٹھے آپ اس طرح نہیں بیٹھنا دوسرے سجدے کے بعد 
उसी तरीके से बैठना जैसे पहले बैठे थे ऐसे आप जलसा है ये दूसरा जलसा है आपका तो इसमें हाथों का सहारा लेते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो ऐसे ऐसे यू कर और फिर दोबारा पाओ जो हिल गए हुए थे जाहिर हिल जाते हैं अब दोबारा से पाओ को उस तरीके से मिला लेना और हाथों पर हाथ रख लेने इस तरीके से ये सारे का सारा मामला करना है अब जब आखिरी रकत में हम पहुंचेंगे तो उस वक्त दरमियान वाले तशद में तो मसला नहीं होता क्योंकि बाए पाओ के ऊपर बैठना होता है लेकिन आखिरी तशद जिसमें तवरुक बैठना होता है उसमें फिर अगर लेफ्ट वाला नमाजी सही तवरुक ना बैठे तो सारों का तवरुक डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि तवरुक होता है इस तरह के आप अपने उल्टी तरफ झुक रहे होते हैं ऐसे यू अगर ये यू होता तवरुक तो फिर आप इस तरफ झुक रहे होते तो यह तवरुक नहीं है तवरुक नबी सल्लम से जो सुन्नत तरीका है वो दूसरे वाला है यू करके लेफ्ट पर बैठना और दाएं को खड़ा करना तो इसमें अगर बाएं वाला नमाजी जो है वो सही तरीके से तबरुक नहीं बैठेगा तो बाकी जो है वो तबरुक बैठ ही नहीं सकते और बीच में एक बंदा भी डंडी मार गया तो तबरुक खत्म हो जाता है तो अब आप सब लोग जो है वो सजदे में जाए यानी फाइनल सजदे से आप समझे कि आप भी मेहनत में आ रहे हैं अल्लाह पर क्या आखिरी सजदे में आप जाए उसके बाद में अल्लाह पर कहूंगा तो आप सब ने तबरुक बैठना है अभी सजदे में जाए सारे सजदे से यानी आप सबने आखिरी रकत का जो सजदा है उससे आप सर उठा रहे हैं कि आखिरी सजदा है चार वाली रकत का या दो वाली अगर है तो उसका तो आप अल्लाह उबर जब मैंने कह रहे तो उसके बाद आपने सब दिन तबड़ उठ बैठना है अल्लाह अकबर ये तो अब ये सब के सब तबड़ उठ बैठने में कामयाब हो गए इस हालत में लेकिन अगर इन्होंने पाओ कम खोले हुए होते तबर उठना बैठ सकते ज्यादा खोले होते तो ये फिर गैप आ जाता और उंगली को यूं उठा लेना है और बाएं घुटने को पकड़ लेना है और दाएं को भी अच्छा जब बाया हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे फिर दाया हाथ भी दाएं घुटने पर होना चाहिए अच्छा इसको इस तरीके से सीध करें कि इसको खोलें अगर आप ऐसे रखते ना तो जहां ये हाथ होता ना उधर उंगली उठाए ऐसे ताकि दोनों हाथ एक सीध में यदि आप अगर घुटनों पर रख रहे हैं ना आप इस तरह इमेजन करें कि अगर मैं ये यू रखता तो इधर से यू उठाता ये नहीं है कि इसको यूं कर दिए जाए ये और अगर मैं यूं रखता तो ये दोनों ये ऐसे करने से जब बराबर आ रहे हो वहां पर आपने उंगली ऐसे उठा दी और ये जो करते हैं शदव लाला पे उठाते हैं लल्ला पे गिराते हैं ये बिल्कुल साबित नहीं है पूरे तशहद में उंगली उठाकर रखनी है और दो में ऐसे ऐसे करना है अब सलाम भेज दीजिए दाए तरफ असला वरहमत ला और असला और इसके बाद बुला नवाज से घुटने पर रखते थे हाथ को तो वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए दोनों दोनों तरीके से अब अपने कंधे की तरफ दूर भी नजर जा सकती है लेकिन गर्दन पूरी हो गई बात भी इस तरह कर रहे होते हैं असलामकुम वरह असलम दोनों सलाम एक तरफ कर रहे होते हैं तो असलम वरहमतुल्ला पूरा यूं असलम वरहमतुल्ला ये पूरा यूं होना चाहिए और ये भी साबित है कि असला वरह वरक साबित है वो बिल्कुल ठीक है वो भी साबित है सलाम करते हैं वो भी चीज साबित है ये बिल्कुल क्लियर हो गया अलहमदुल्ला तो ये हमारा नमाज का जो है सिलसिला मुकम्मल हुआ इस हवाले से इसमें जो है वो कोई ऐसी चीज मेरा ख्याल रह नहीं गई कि जो बताने वाली हो कि किस तरीके से पोस्टर नमाज का बनाना है सुबह अशदुल्लाजा